హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గౌరీ స్మార్ట్ ఛానల్ నా ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఈ ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు గౌరీ స్మార్ట్ ఛానల్ ఇందులో భాగంగా ఈరోజు మనం మిర్రర్ ఇమేజ్ అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేద్దాం సో మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటే మనకి ఏదైనా ఒక వస్తువుని అర్థంలో చూసినప్పుడు అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఒకటే చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ మనం అర్థంలో చూసుకున్నప్పుడు మనం మన ఫేస్ అర్థంలో చూసుకున్నప్పుడు మన కుడి చేయి ఎడం చేయలాగా ఎడం చేయి కుడి చేయలేగా కనిపిస్తుంది అంటే తారుమారు అవుతుంది కుడి చేయి ఎడం చేయి తారుమారు అవుతుంది ఆ ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీకు మైండ్లో ఉంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది చాలా ఈజీ సో ఒక అర్థాన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్ మనం అర్థాన్ని కుడి చేయి దగ్గర పెడితే అది ఎడం చేయలేగా మనకు కనబడుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఎడం చేయలేక కనబడుతుంది సో అదే ఈ టాపిక్ మాట అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ నేను తీసుకెళ్తున్నాను ఈ ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించి చూడండి బి అనేది డీలా కనబడుతుంది ఆర్ అనేది సో రివర్స్లో కనబడుతుంది యూ కూడా రివర్స్ అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ సో అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది ఆప్షన్ ఏ అనమాట అంటే మనం మిర్రర్లో పంపించాం ఆ ఇమేజ్ని అద్దంలో పంపించాం అద్దంలో పంపిస్తే సరిపోయింది అనమాట ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఉంది కదా అది మిర్రర్ అదేంటంటే మిర్రర్ అనమాట అది ఎటువైపు ఉంటుందో మిర్రర్ అటువైపు మనం ఉంచుకోవాలి అది పైన ఉంటే మిర్రర్ పైన ఉంచుకోవాలి రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ సైడ్ ఉంచుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంచుకోవాలి కిందనైతే కిందన ఉంచుకోవాలి సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇక సెకండ్ ప్రాబ్లంకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆప్షన్ పంపిద్దాం అవుతుందో లేదో చూద్దాం మనకి చూడండి మిర్రర్ పక్కన రెండు బ్లాంకులు ఉన్నాయి ఖాళీగా అంటే మనకి అర్థంలో స్టార్టింగ్ రెండు బ్లాంకులు ఉండాలి ఖాళీగా ఉండాలి కనుక అది రాంగ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది రాంగ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే డాష్లో ఉన్నాయి కనుక ఇప్పుడు రెండో ఆప్షన్ పంపిద్దాం ఇప్పుడు రెండో ఆప్షన్ పంపిస్తే మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రెండు బ్లాంకులు నెక్స్ట్ రెండు డాష్లు ఫస్ట్ లైన్ సరిపోయింది సెకండ్ లైన్ సో రెండు డాష్లు రెండు బ్లాంకులు కనుక సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది మనకి సెకండ్ ప్రాబ్లంకి ఏంటి ఆన్సర్ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ ఆన్సర్ బి ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం సో థర్డ్ ప్రాబ్లంకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సర్కిల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది మనకి ఇచ్చిన బొమ్మలో మిర్రర్లో రైట్ సైడ్ ఉండాలి సో మిర్రర్లో రైట్ సైడ్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ సైడ్ ఉంది కాకపోతే మనకి బొమ్మలో లెఫ్ట్ సైడ్ హ్యాండ్ అనేది స్ట్రైట్గా ఉంది కానీ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో స్ట్రైట్గా లేదు కనుక ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ ఇక సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా మనకి రైట్ సైడ్ ఉంది కానీ సో హ్యాండ్ అనేది మనకి స్ట్రైట్గా లేదు ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది సర్కిల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కానీ మనకి సర్కిల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి రైట్ సైడ్ ఉండాలి ఎందుకంటే మిర్రర్లో రైట్ సైడ్ ఉండాలి తారు మారు అన్నమాట మనకి ఒకటే కుడి ఎడమ ఎడమ కుడి అది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ ఆప్షన్ బి రాంగ్ ఆప్షన్ సి రాంగ్ కనుక మనకి ఖచ్చితంగా ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ అవుతుంది అందుకే అది స్లోగా వెళ్తుంది సెట్ అవుతుంది చూడండి కావాలంటే మీకు అద్దంలో ఎలాగైతే చూస్తారో అలాగే ఉంటుంది అందుకే మీకు అక్కడ అద్దాన్ని నేను ఏర్పాటు చేశాను చూసారా సో సర్కిల్ అనేది ఆ సర్కిల్ అంది అట్ సైడ్ హ్యాండ్ ఇట్ సైడ్ హ్యాండ్ కనుక థర్డ్ వన్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయింది సో ఈ విధంగా మీరు ఇమాజినేషన్ చేయాలి మీకు ఈ యానిమేషన్ రూపంలో మీకు ఇవన్నీ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా అంటే మీరు ఇమాజినేషన్ చేస్తారని మీకు ఇవన్నీ కూడా యానిమేషన్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి అద్దాన్ని మనం పైన పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్వై ఉంది కదా ఈ ఎక్స్వై లైన్ అనేది పైన ఇచ్చాడు కనుక అద్దాన్ని పైన పెట్టుకోవాలి చాలామంది ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకొని ఆన్సర్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టేస్తారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఇలా మీరు మీరు రైట్ సైడ్ పెట్టుకుంటే అది ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ మనకి ఏంటంటే రైట్ మాట కానీ మనకి అర్థం పైన పెట్టాడు కనుక అది రాంగ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా రాంగ్ ఎందుకంటే మామిడి పండు ఫస్ట్ ఉండాలి సర్కిల్ తర్వాత ఉండాలి థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా రాంగ్ ఎందుకు మామిడి పండు ఫస్ట్ ఉండాలి సర్కిల్ తర్వాత ఉండాలి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది ఎందుకు ఏ రాంగ్ బి రాంగ్ సి రాంగ్ కనుక
ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్ పంపిద్దాం సో టీ అనేది ఇలా ఉండాలి ఎస్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఈ అనేది ఎలా ఉండాలి టీ మళ్ళీ అలాగే ఉండాలి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం పంపించినట్లయితే ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోద్ది చూడండి మనకి టెస్ట్ అనేది మీరు అర్థంలో చూసుకొని కావాలంటే టీఎస్ టీ అని రాసి ఒక పేపర్ మీద రాసి అర్థంలో చూసుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయింది కనుక ఫిఫ్త్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ సో అంటే మీరు ఓఎంఆర్లో ఏ అనే ఆప్షన్ని బబ్లింగ్ చేయాలి సో ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అదేవిధంగా వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ మనం సిక్స్త్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం మనకి ఇచ్చిన బొమ్మలో రైట్ సైడ్ చాలా పెద్దగా ఉంది కనుక ఫస్ట్ ఆప్షన్లో చిన్నది ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ సో ఒకవేళ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెళ్ళినా సరే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అసలు మిర్రర్ ఇమేజ్లో చూసినట్టే లేదు మిర్రర్ ఇమేజ్లో ఈ బొమ్మ ఇటువైపు ఉందంటే ఆ బొమ్మ అటువైపు ఉంటుంది మిర్రర్ ఇమేజ్లో సో ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా సెకండ్ ఆన్సర్ అనేది రైట్ ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్గా మిర్రర్లు మనం అద్దంలో ఎలా చూస్తామో అలాగే ఉంది కనుక సిక్స్త్ ఆన్సర్ మనకి ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి మాట సో ఈ విధంగా మనం అద్దంలో చూస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఆలోచించి ఆన్సర్స్ పెట్టాలి అంటే అద్దంలో చూసినప్పుడు మనకి తారుమారు అవుతాయి కుడి ఎడమ మరి వాటర్లో చూసినప్పుడు తల కిందలుగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి వాటర్ ఇమేజ్ ఇవ్వడు కనుక మనం మిర్రర్ ఇమేజ్ గురించే ఫోకస్ పెట్టాలన్నమాట ఇక్కడ మిర్రర్లో ఏంటంటే కుడి ఎడమ అంటే కుడి చేయి ఎడం చేయగాను ఎడం చేయి కుడి చేయగాను కనిపిస్తుందన్నమాట సో ఆ విధంగా మనం ఆలోచించాలి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఇక్కడ మనం పంపి బొమ్మ చూసినట్టయితే అక్కడ రాంగ్ అయిపోయింది ఎందుకు రాంగ్ అయిందంటే మనకి రైట్ సైడ్ చిన్న కార్నర్లో యాంగిల్ ఉంది కానీ ఇక్కడ మనకి లేదు ఫస్ట్ ఆప్షన్లో లేదు కనుక సెకండ్ ఆప్షన్ నుంచి మనకి చిన్న యాంగిల్ ఉంది కనుక సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది చూడండి మనకి అద్దంలో చూసినప్పుడు ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే ఉంది కనుక సెవెంత్ వన్ ఆన్సర్ బి సెవెంత్ ఆన్సర్ ఏంటి బి సో నెక్స్ట్ మనం ఎయిత్ వన్కి వెళ్దాం ఎయిత్ వన్ వెళ్ళే ముందు అందరూ కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అందరూ కూడా ఈ వీడియోని ఏం చేస్తారు లైక్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి సో ఎయిత్ వన్ ఎయిత్ వన్ ఏంటంటే ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ టూ సెవెన్ ఇది అద్దంలో మనకి ఎలా కనబడుతుంది బాగా ఆలోచించాను సెవెన్ మనం అద్దంలో చూస్తే సెవెన్లో కనబడదు అసలు ఆ నెంబర్స్ ఏవి కూడా మనకి అద్దంలో చూస్తే నెంబర్స్లో కనబడవు అవి రివర్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట కనుక ఏంటంటే మనం ఆ విధంగా ఆలోచించాలి కనుక ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ ఎందుకంటే అద్దంలో సెవెన్ అనేది సెవెన్గా ఉండదు ఇక సెకండ్ ఆప్షన్ చూస్తే ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది చూడండి ఎందుకంటే మనకి అద్దంలో సెవెన్ అనేసి ఇలా ఉంటుంది రెండు ఐదు కింద ఐదు రెండు కింద కనబడుతుంది తొమ్మిది పీ కింద కనబడుతుంది కనుక మనకి ఎయిత్ వన్ ఆన్సర్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్గా ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎయిత్ వన్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ బి సో ఈ విధంగా నెంబర్స్ని ఒకసారి మీరు ఇంట్లోని ఒక పేపర్ మీద రాసి అద్దంలో ఎలా ఉంటున్నాయో ఒకసారి చూడండి ఏబిసిడీలు నెంబర్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎవరైతే ఏబిసిడీలు నెంబర్స్ బాగా అద్దంలో బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఈజీగా ఉండదు చూసారా ఏబిసిలు అన్నాను ఏబిసిలు వస్తాయి సో కనుక అద్దంలో బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది ఎందుకంటే అద్దంలో సి అనేది ఇలాగే ఉంటుంది ఎక్స్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఈ కూడా అద్దంలో అలాగే ఉంటుంది కనుక ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది అన్నమాట చూడండి అద్దంలో నేను పంపిస్తున్నాను మిర్రర్లోకి పంపిస్తే సో మన మనకి మిర్రర్లో పంపిస్తే ఎగ్జాక్ట్గా సి అనేది అద్దంలో అలాగే ఉంటుంది ఎక్స్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఈ కూడా అలాగే ఉంటుంది కనుక నైన్త్ ఆన్సర్ ఏంటి బి ఆప్షన్ ఏ నైన్త్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ప్లీజ్ నాకు సపోర్ట్ చేయండి నా వీడియోని అందరికీ పంపించండి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలు మ్యాథమెటిక్స్ షార్ట్ కట్స్ వీడియోలన్నీ చేస్తాను నెక్స్ట్ టెన్త్ ఆన్సర్ సో చూడండి మళ్ళీ మిర్రర్ ఈసారి అర్థం అర్థం అనేది పైన పెట్టాలి మిర్రర్ పైన పెడితేనే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టినా రైట్ సైడ్ పెట్టినా రాంగ్ వస్తుంది సో చూడండి మనకి సర్కిల్ అనేది పైన ఉంది అంటే మనకు అర్థంలో కింద ఉండాలి సో అసలు ఇది ఇంపాసిబుల్ ఈ ఆప్షన్ బి అనేది రానే రాదు కనుక మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు ఆప్షన్ సి అనేది సరిపోతుంది అన్నమాట ఆప్షన్ సి అనేది ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి ఆ డయాగ్రామ్ని అర్థంలో చూస్తే అలాగే ఉంటుంది అన్నమాట ఆప్షన్ సీలో
అదేవిధంగా మీకు డైలీ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటున్నాయి కదా సో మంచి మంచి ర్యాంక్స్ కూడా వస్తున్నాయి చాలామందికి మంచి స్టేట్ ర్యాంక్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు వెరీ గుడ్ అదేవిధంగా రాయండి సో అందరికి కూడా ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయని చెప్పండి వాళ్ళు కూడా రాయమని చెప్పండి సో నెక్స్ట్ మనం లెవెంత్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదాం సో లెవెంత్ ప్రాబ్లంకి వచ్చేసరికి ఈ డైగ్రామ్ చాలా ఈజీ చూడండి మనకి ఆ పైన చిన్న రెక్టాంగిల్ ఉంది ఆ రెక్టాంగిల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి అక్కడ రైట్ సైడ్ ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆప్షన్స్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఒక ఆప్షన్ ఏ ఆ చిన్న లాజిక్తో మనం ఆన్సర్ పెట్టివచ్చండి అంతే ఇంకేమీ ఆలోచించవలసినాయి మనకి ఇచ్చిన బొమ్మలో రెక్టాంగిల్ అనేది రైట్ సైడ్ కార్నర్లో ఉంది మనకు ఆన్సర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో ఉన్నది ఒకే ఒక ఆప్షన్ అది ఏ ఆప్షన్ కనుక లెవెంత్ వన్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మనం ట్వెల్త్ వన్కి వెళ్ళిపోదాం సో ట్వెల్త్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కార్నర్లో డార్క్ కలర్లో ఉంది అంటే మనకి మిర్రర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో డార్క్ కలర్ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ అది వెళ్ళినా మళ్ళీ బయట వెనక్కి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో మనకేం ఉండాలి డార్క్ ఉండాలి అది ఒక్కటే చిన్న లాజిక్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే అసలు లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నరే లేదు దీనికి అంటే ఇది అసలు ఆన్సరే అవ్వదు ఇక ఆప్షన్ సీకి వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా అది లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో డార్క్ ఉంది అదేవిధంగా మనకి మిడిల్లో ఆరిజెంటల్ లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే అడ్డగీతలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా అడ్డగీతలు ఉన్నాయి సో కనుక ఎగ్జాక్ట్గా మనకి అర్థంలో ఈ బొమ్మను చూస్తే అలాగే ఉంటుంది కనుక ట్వెల్త్ వన్ ఆన్సర్ సి ట్వెల్త్ వన్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా సి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం థర్టీన్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం సో థర్టీన్ ప్రాబ్లంకి వచ్చేసరికి బాగా చూడండి రైట్ సైడ్ సర్కిల్ ఉంది మనకి ఇచ్చిన బొమ్మలో అంటే అద్దంలో లెఫ్ట్ సైడ్ సర్కిల్ ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది సర్కిల్ ఉండాలి కనుక ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది ఎట్టీ బస్లో కూడా మనకి రైట్ అవ్వదు ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అది ఏంటి స్క్వేర్ ఉంది డార్క్డ్ స్క్వేర్ ఉంది అది అవ్వదు అసలు అద్దంలో అలా కనే కనబడదు ఇచ్చిన బొమ్మ ఏ ఆప్షన్ ఒకటే ఇప్పుడు ఆప్షన్ బి ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది చూడండి సో లెఫ్ట్ సైడ్ సర్కిల్ ఉంది అదేవిధంగా ఇచ్చిన బొమ్మలో లెఫ్ట్ సైడ్ డార్ట్ సర్కిల్ ఉంది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది అంటే కుడి ఎడమైంది కనుక ఎగ్జాక్ట్గా థర్టీన్ ఆన్సర్ బి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ థర్టీన్ ఆన్సర్ ఇంకా ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి మనం పట్టించుకోవాల్సింది ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ బి అని మనం కన్ఫర్మ్ అయ్యామో ఇంకా ఆప్షన్ సి గురించి ఆప్షన్ డి గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అలా ఆలోచించాలంటే యుఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ టైం యుఆర్ కిల్లింగ్ యువర్ టైం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన బొమ్మలో రైట్ సైడ్ మూడు గీతలు ఉన్నాయి అంటే మన మిర్రర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ మూడు గీ మూడు గీతలు ఉండాలి ఆరిజెంటల్గానే ఉండాలి కనుక ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అలాగా సరిపోతుంది అనమాట సో చూడండి మూడు గీతలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా మనకి ఇచ్చిన బొమ్మలో లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఎన్ని గీతలు ఉన్నాయో రైట్ సైడ్ కూడా అన్నీ గీతలు ఉన్నాయి కనుక ఫోర్టీన్ ఆన్సర్ ఏ ఫోర్టీన్ ఆన్సర్ ఏంటి ఏ ఇంకా ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఆన్సర్ మీరు కన్ఫర్మ్ అనుకున్నారో సెకండ్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఆన్సర్ అస్సలు మీరు చూడకూడదు యూ డు యూ సు షుడ్ నాట్ సీ యూ డోంట్ సీ అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం చూడండి చెప్పే నేను నెంబర్స్ లెటర్స్ మీరు అర్థంలో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంటి ధర మీ దగ్గర అర్థాలు ఉంటాయి కదా ఒక బుక్లో ఏ నుండి జడ్ వరకు రాయండి అదేవిధంగా వన్ టూ జీరో రాయండి వన్ టూ టెన్ రాయండి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి అర్థంలో చూడండి ఎలాగ ఉంటాయో ఒకసారి మీరు పరిశీలిస్తే ఈజీగా ఇలాంటివి ఏవైనా పేర్లు ఇచ్చినా లేని నెంబర్స్ ఇచ్చినా మీరు ఈజీగా చేయండి ఇది వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది ఎందుకు వచ్చేస్తుంది మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ఈ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి అసలు లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది ఆరు రౌండ్ కొడుతు అసలు స్టార్టింగ్ మన మిర్రర్లో ఈ అనేది ఉండాలి రివర్స్లో ఈ ఉండాలి సో రివర్స్లో ఈ ఉన్నది ఏంటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ డి ఒక్కటే ఉంది కనుక అది ఒకటే సెట్ అవుతుంది ఇంక మూడు కూడా సెట్ అవుతుంది వెళ్ళినా వచ్చేస్తాయి మీకు అర్థమవడం కోసం వెళ్ళి వచ్చేస్తుందంటే అది రాంగ్ అని అర్థం ఇప్పుడు చూడండి అలా ఉండిపోద్ది ఎందుకంటే ఈ రివర్స్ కే రివర్స్ ఓ ఆ రివర్స్ సో కనుక అదే ఆర్డర్లో మనకి మిర్రర్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయింది కనుక సో ఫిఫ్టీన్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆన్సర్
ఒక యారోని అంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో పైన ఒక యారో మాత్రం ఉన్నది ఒక బి ఆప్షన్ సో అదే రైట్ ఆన్సర్ ఇంకో లాజిక్ ఏంటంటే రైట్ సైడ్ మనకి రెండు యారోలు ఉన్నాయి అంటే మిర్రర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు యారోలు ఉండాలి మిర్రర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి రెండు యారోలు ఉండాలి సో అంటే ఆప్షన్ బి అనేది ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది పైన ఒక యారో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రెండు యారోస్ ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో లెఫ్ట్ సైడ్ నాలుగు యారాలు ఉంటాయి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ నాలుగు యారాలు కనుక ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది అనమాట సో ఈ బొమ్మని మనం అద్దంలో చూస్తే యాజ్ టీస్గా ఆప్షన్ బి ఎలాగైతే ఉందో అలాగే ఉంటుంది అనమాట కనుక ఆన్సర్ బి నెక్స్ట్ మనం సెవెంటీన్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం సో చెప్పాను కదా మీరు ఇంగ్లీష్లో లెటర్స్ ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఈజీగా మార్క్స్ ఇందులో స్కోర్ చేయొచ్చు చూడండి ఇందాల మనకి నుంచి ఒక వర్డ్స్ అనేవి చాలా చాలా వచ్చి ఇప్పుడు టర్న్ అని ఇచ్చాడు అలా విధంగా వర్డ్ అని వచ్చు లేదంటే టెన్త్ వచ్చు ఏదైనా వచ్చు సిక్స్త్ అని వచ్చు వర్డ్ ఇష్టం కనుక మీరు ఎగ్జాక్ట్గా లెటర్స్ని మీరు అద్దంలో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక పేపర్ మీద రాసి అద్దంలో రోజుకు ఒకసారి ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు రోజుకు ఒకసారి కానీ లేదంటే వారానికి రెండుసార్లు కానీ చూసినట్లయితే మీకు ఇలాంటివి చాలా చాలా ఈజీ అవుతాయి చూడండి ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెళ్ళి వస్తుంది సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా వెళ్ళి వస్తుంది థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా వెళ్ళి వస్తుంది ఎందుకు మనకి ఎన్ అనేది రివర్స్లో ఉండాలి అద్దంలో చూస్తే ఎన్ ఎన్ అలా ఉండదు చాలామంది ఏంటంటే అద్దంలో ఎన్ ఎన్ అలా ఉందో అనుకుంటారు కాదు ఇప్పుడు వెళ్తుంది కదా అది మాట రైట్ చూడండి అద్దంలో ఎన్ మీరు అలా చూస్తే అలా ఉంటుంది ఎందుకంటే స్ట్రేట్ లైన్ అలా ఉంటుంది ఈ క్రాస్ లైన్ రివర్స్లో క్రాస్ లైన్ అవుతుంది అన్నమాట చూడండి ఆర్ రివర్స్ అయింది ఈ రివర్స్ అయింది టీటీఏ ఉంటుంది కనుక సెవెంటీన్త్ ఆన్సర్ ఈస్ డి సెవెంటీన్త్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా డి సో డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ సెవెంటీన్త్ ఆన్సర్ కనుక మీరు ఎంత బాగా లెటర్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిది ఈ సమ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఈజీ అంటే జస్ట్ ఇమాజినేషన్ బాగా చేయాలి చెప్పాను లెటర్స్ అన్నాను నెంబర్స్ అన్నాను మళ్ళీ నెంబర్స్ వస్తాయి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్ మన అద్దంలో చూస్తే నైన్ ఇంచ్ సిక్స్గా ఉంటుంది సిక్స్ ఇంచ్ నైన్గా ఉంటుంది ఎయిట్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ సైడ్ ఉన్న కొమ్మ అటు సైడ్ వెళ్తుంది అనమాట సో అటువంటి ఉన్న ఆప్షన్ మనకి ఓన్లీ డి ఆప్షన్ ఉంది చూడండి సి సి అనే ఆప్షన్ ఉంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా రాంగే థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది నైన్ ఇటువైపు ఉంటే నైన్ అద్దంలో అటువైపు ఉంటుంది సిక్స్ ఇటువైపు ఉంటే అద్దంలో రివర్స్లో ఉంటుంది ఎయిట్ ఎయిట్ వన్ ఇటువైపు ఉన్న కొమ్మ అటువైపు వెళ్తుంది అనమాట కనుక మనకి ఎయిటీన్త్లోనే ఎయిట్ ఇంటూ వన్ బిట్ ఇంచ్ అంటే కరెక్ట్గా ఆప్షన్ సి అనేది సెట్ అవుతుంది అనమాట కనుక ఎయిటీన్త్ వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మనం నైన్టీన్త్ వన్కి వెళ్దాం ఈసారి అద్దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాలి మనం చూసారా అక్కడ ఎక్స్ వై అనేది ఇటువైపు ఉంటుందో అర్థం అటువైపు ఉంచాలి పైన అయితే పైన పెడుతున్నాము రైట్ సైడ్ అయితే రైట్ సైడ్ పెడుతున్నాము కిందన అయితే కిందన పెడతాము లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పెడతాం అట ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కనుక మనం అర్థాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాలి ఇప్పుడు చూడండి మనకి అక్కడ ట్రయాంగిల్ అనేది ఇచ్చిన బొమ్మలో రైట్ సైడ్ ఉంది అంటే మన ఆన్సర్ మిర్రర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ట్రయాంగిల్ ఓన్లీ మనకి ఏ ఆప్షన్ కనుక ఆప్షన్ ఏ ఇస్తే రైట్ ఆన్సర్ సో నైన్ చాలా ఈజీగా ఇచ్చేది ఇది కానీ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఏం పెడతారంటే మనకి ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు రైట్ సైడ్ బొమ్మ పెట్టుకున్నా సరే అదే ఆన్సర్ వస్తుంది ఎందుకంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ కదా నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ట్వంటీత్ వన్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కార్నర్లో సర్కిల్ ఉంది అంటే మనకు అర్థంలో లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో సర్కిల్ రావాలి కనుక ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ ఎందుకంటే యారో మార్క్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో ఏం రావాలి సర్కిల్ రావాలి ఇది కూడా రాంగే ఎందుకు మనకి మిర్రర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ సర్కిల్ రావాలి థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా రాంగే సర్కిల్ ఉంది కానీ మనకి వైట్ కలర్ ఉంది సర్కిల్ పక్కన మరి మనకు వైట్ కలర్ కావాలి కదా బ్లాక్ కలర్ ఉంది కనుక ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది రైట్ అంటే సర్కిల్ రావాలి దాని వెంటనే వైట్ కలర్ రావాలి దాని తర్వాత బ్లాక్ కలర్ రావాలి పైన టాప్లో కనుక ఆ విధంగా మనం అనాలిసిస్ చేయాలి కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఆప్షన్ డీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ 
సో ఈ విధంగా మనకి మిర్రర్ ఇమేజ్లో మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అని నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎనిమిది గంటలకి ఎగ్జామ్ రాయండి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకోండి ఈ వీడియోని మనకు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఎందుకని మీరు షేర్ చేస్తేనే నాకు ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయాలని అనిపిస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో సబ్స్క్రైబ్ నౌ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్